ఎగ్జాక్ట్లీ వీఆర్ బ్యాక్ విత్ గెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ టుడే గెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్లో ఇవాళ ఒక స్పెషల్ పర్సన్ మనతో ఉన్నారు అండ్ మెట్రో టీవీ ఆల్ వ్యూవర్స్కి అండ్ వామ్ వెల్కమ్ ఫర్ ద ఏ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్ కర్డ్ ఫర్ ద సొసైటీ కాల్డ్ గెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ ఒక చిన్న ఒక చిన్న సంఘటన చెప్పుకుందాం మనం ఈ రోజున కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు మన కోదార్చే ఒక్కటి ఒక పదం నేనున్నానని ఈ రోజుల్లో కష్టాల్లో నేనున్నాను అని చెప్పేవాళ్ళు ఎంతమంది సొంత వాళ్ళ కష్టాలు బంధువుల కష్టాలు చాలా చైల్డ్హుడ్ కష్టాలు వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు నేనున్నాను అని చెప్తున్నారు ఎవరన్నా ఐ డోంట్ థింక్ సో కానీ మనతో ఉన్నారు అమర్నాథ్ గారు సొసైటీ గురించి అసలు తెలియని వాళ్ళ గురించి తెలియని వాళ్ళ కష్టాల గురించి అండ్ ఎవరికి ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నేనున్నాను అని చెప్పి అండ్ నేనున్నాను అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించి అండ్ ఎంతో ప్రజా సేవ చేస్తున్న అమర్నాథ్ గారు మనతో ఉన్నారు వెరీ వామ్ వెల్కమ్ టు యూ సార్ అమర్నాథ్ గారు నమస్తే అండి అమర్నాథ్ గారు మీరు యాక్చువల్గా నేనున్నాను అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించడం జరిగింది అండ్ నేనున్నాను అనే వర్డ్ అసలు నేనున్నాను అనే వర్డ్ అసలు జనరల్గా మనం మాట్లాడుకుంటే నేనున్నాను అనే వర్డ్ జనరల్గా సొంత వాళ్ళకి చెప్పుకుంటాం నిన్నా నేం పర్లేదు నేనున్నాను మీకేం ఇబ్బంది లేదు అని కానీ మీరు ప్రజలకి సమాజానికి కష్టాల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నేనున్నాను అని చెప్తున్నాను కానీ ఈ నేనున్నాను అనే వర్డ్ వాడడంలో మీ ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి నా దృష్టిలో నాగరికత అంటే సంఘజీవనం ఆది మానవుడు మృగాలతో సహజీవనం చేసిన వాటిని ఎదిరిస్తూ పోరాడుతూ మనుగడ సాధించిన నిద్రించప్పుడు మాత్రం ఏ చెట్ల పైకి వచ్చేరేవాడు ఆ అబద్ధత్వభావమే మనిషిని సంఘజీవనం వైపు నడిపించడంలో ఆధారమైంది ఎటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితి అయినా ఆదాయంతో సంబంధం లేకుండా కనీసం పొల్లు మేరలోనైనా జీవిస్తామే తప్ప ఉచితంగానైనా ఊరవతులు జీవించలే మనిషి కారణం నాకేమైనా అయితే నా చుట్టూ సంఘం ఉంది అనే ఒక భరోసా ప్రతి మనిషికి నేనున్నాను అంటూ సంఘం ఓ భద్రతనిస్తుంది కనుక మనిషి ఆ సంఘం నుంచి విడిపోకుండా జీవనం చేస్తూ ఉన్నాడు దురదృష్టం ఏంటంటే ఆ సంఘానికే ఏదైనా అయితే కనుక నేనున్నాను అని మనిషి అనుకోవడం లేదు సో ఒక సహాయం చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు సహజంగా మనిషి కొన్ని ప్రశ్నలు వేసుకుని ఆగిపోతూ ఉన్నాడు ఒకటి సమాజ సేవ అంటే కేవలం ఓ రాజకీయ నాయకుడు లేదా పూర్తిగా త్యాగం చేస్తూ బ్రతికేటువంటి ఒక సెయింట్ ఒక సోషల్ వర్కర్ ఒక సెలబ్రిటీను బాగా ధనవంతులో చేసేటువంటి పని మాత్రమే అనుకొని తను తప్పించుకుంటూ ఉన్నాడు కానీ అవసరంలో ఉన్న వ్యక్తికి సాయం చేయడానికి ఇవేమీ అడ్డుకావు వీటి అవసరం ఏమీ లేకుండా ఎన్ని రకాలుగా మనం సంఘంలో బాధ్యత తీసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనల్ని సమీకరించుకొని కార్యక్రమాన్ని రూపకల్పన చేసుకుంటూ ఓ సామాన్యుడు సంఘంలో సామాజిక బాధ్యతలో ఏ విధంగా రోల్ ప్లే చేయొచ్చు అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చేసుకుంటూ ఈ నేనున్నాను ఆర్గనైజేషన్ వెళ్తూ ఉన్నాను సార్ అమర్నాథ్ గారు నేనున్నాను అనే ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించడం ఏ ఏ సంవత్సరంలో స్థాపించడం జరిగింది యాక్చువల్గా రెండు వేల సంవత్సరంలో నేను హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఉద్యోగ ప్రయత్నాల కోసం నేను అనేక నగరాలు వెళ్ళాల్సి వచ్చేది అక్కడ నాకు వసతి ఒక ప్రశ్నగా మిగిలేదు తిన్నా తినకపోయినా రాత్రిపూట ఓ మంచి ప్రమాదం లేనటువంటి షెల్టర్లో నిద్రపోవాల్సి అవసరం ఉంటుంది కానీ వెళ్ళిన ప్రతి నగరంలో అద్దె ఇల్లు తీసుకోగలిగేటువంటి స్తోమత అందరికీ ఉండదు సో నాకు ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత ఉద్యోగ ప్రయత్నాల కోసం ఈ నగరం వచ్చేటువంటి వ్యక్తులకి అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఆసుపత్రికి పేషెంట్లు తీసుకుని వచ్చి తీసుకొని వచ్చినటువంటి వ్యక్తులు రోడ్లపైన పడుకుంటూ ఉంటారు సో అటువంటి వ్యక్తులకి ఆసరాగా ఓ షెల్టర్ తీసుకుంటే బాగుండు అనుకుంటూ రెండు వేల సంవత్సరంలో దిల్షి నగర్లో ఓ ఫ్లాట్ తీసుకొని మొట్టమొదటిసారిగా ఈ సంస్థ ప్రారంభమైంది సార్ అమర్నాథ్ గారు ఇప్పుడు ఈ కష్టాల్లో ఊర్ల నుంచి వలస వచ్చి ఇక్కడ ఉన్న ఉద్యోగ ప్రయత్నాలే తీసుకోండి 
మరి మీరు అనోర అనారోగ్య కారణాల వల్ల హైదరాబాద్కి చేరుకునే వాళ్ళ గురించి మీరు ఎక్కువగా ఆలోచన చేసి నేనున్నానని ఒక చిన్న హౌస్ హోమ్ ఫర్ ద షెల్టర్ ఐ బిలీవ్ షెల్టర్ని కల్పించడం జరిగిందని చెప్తున్నారు మీరు యాక్చువల్గా వీళ్ళు ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా చేరుకుంటారండి మొదట్లో ఆసుపత్రుల వద్దకు నేను స్వయంగా వెళ్ళేవాడిని ఉస్మానియా యూనివర్సిటీలో హాస్టల్ వసతి దొరకనటువంటి విద్యార్థులు ఎవరైనా ఉంటే వారు నా దగ్గరికి వచ్చి ఉండొచ్చు అంటూ కాలేజీల దగ్గర యూనివర్సిటీల దగ్గర ఆసుపత్రుల దగ్గర నేను కరపత్రాలని పంచుతున్నాను పంచుతున్నాను ఆ తర్వాత కొంత మీడియా సపోర్ట్ దొరకడంతో వారు ప్రచురించినటువంటి వ్యాసాల మూలంగా నేను మరింత దగ్గర అయ్యాను అవసరంలో ఉన్న వ్యక్తులకు నేనున్నాను అని చెప్పడము యాక్చువల్ యాక్చువల్గా ఎవరికి చెప్పినా ఒక ఆసర ఒక అండ ఒక తృప్తి ఒక సంతృప్తి ఒక ధైర్యం కదా అమ్మన్నాథ్ గారు అండ్ ఇట్స్ సో హ్యాపీ అండ్ రియలీ టాకింగ్ టు యూ అమ్మన్నాథ్ గారు అండ్ ఒకసారి మీ చైల్డ్హుడ్ విషయాలకు వస్తే వై యూ డూ అంటే దిస్ మచ్ ఆఫ్ సర్వీస్ చేయాలని మీకున్న అనుభవాలు అంటే మీకు ఉద్యోగ రీత్యా వచ్చే అనుభవాలతో మీరు ఈ సర్వీసెస్కి వెళ్ళాను అన్నారు అలా కాకుండా చైల్డ్హుడ్ సంఘటనలు ఏమన్నా మిమ్మల్ని ఇట్లా ఇలా ఈ ఈ నేనున్నాను అనే వైపుకి నడిపించడంలో ఇక్కడ నాకు దోహదం చేసుకున్నాయా నిజానికి బాల్యంలో నాది నాకు ఏ మంచి అనుభవాలు లేవండి ఇంకా అన్ని చేత అనుభవాలు ఓ ఒక మంచి విద్యార్థిని కాదు కూడా ఎప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేవాడిని కాదు నిత్యం ఇంట్లో వాళ్ళు బాధపడేవాళ్ళు కూడా మా అమ్మ నా అత్తయ్యతనాన్ని భరించలేక రోజు నిత్యం బాధపడుతూ ఉండేది సో ఇక నా ఆగడాలు శృతి మించిపోవడంతో ఇక చేతికి అందకుండా పోతానేమో అన్న తన్నోడు ఊరి నుంచి బదిలీ అయ్యి ఒక కొత్త ప్రాంతానికి వెళ్తే కాస్త ఈ వాతావరణం నుంచి బయటకు వెళ్ళి ఒక కొత్తగా ఆలోచన మొదలు పెడతాడు అని ఉద్దేశంతో మా మదరు ఎక్కువ వయసులో పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఉండగా నెల్లూరు నుంచి ఒంగోలుకి ట్రాన్స్ఫర్ పెట్టుకున్నారు సో అప్పటి నుంచి ఆప్తయతనంగా తిరిగే నాకు ఆ తిరిగేటువంటి స్నేహితుడు కరువు అవ్వడం కొంతమంది మంచి మిత్రులు పరిచయం అవ్వడం ఉద్యోగం సంపాదించాలి భవిష్యత్తుకు ప్రణాళికలు వేసుకోవాలి అని ఆలోచించేటువంటి కొంతమంది స్నేహితులు పరిచయం అవ్వడంతో నేను కూడా మంచిగా సెటిల్ అవ్వాలి మన తల్లిదండ్రులను బాధ పెట్టకుండా మంచి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది కాకపోతే చదువుకోకుండా మరి ఇంకేదైనా మార్గం ఉందా కారణం నాకు చదువు అవ్వలేదు అప్పుడు ప్రారంభించిన ఓ సాధారణమైనటువంటి గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వగానే కానీ మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్ని కాలేనేమో కాకపోతే ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించడానికి మరి ఇంకేదైనా మార్గం ఉందా అని ఆలోచించిన సందర్భంలో ఎంప్లాయ్మెంట్ న్యూస్ మ్యాగజైన్లో స్పోర్ట్స్ కోటా రిక్రూట్మెంట్ చూశాను నాకు ఎంతో ఇష్టమైనది ఆటలు దాదాపు అన్ని ఆటలు దాదాపు అన్ని ఆటలు ఫిజికల్ గేమ్స్ నేను ఆడున్నాను ఆ సమయంలో చదరంగం ఆడితే ఉద్యోగం వస్తుంది అనేటువంటి ఒక నోటిఫికేషన్ చూసి వై డోంట్ ఐ లర్న్ చేస్ వై డోంట్ ఐ ప్లే చేస్ అని ఆలోచనతో చదరంగ సాధన చేయడం జరిగింది ఉద్యోగానికి సం సంబంధించి ఏవైతే అర్హతలు ఉంటాయో ఆ అర్హతలు సంపాదించే వరకు ఆడడం జరిగింది అర్హతలు వచ్చిన తర్వాత సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వేలో స్పోర్ట్స్ కోటాలో ఉద్యోగం లభించడం జరిగింది సార్ అమర్నాథ్ గారు అంటే స్పోర్ట్స్ కోటాలోని అంటే మీకు యూ రియలైజ్ దట్ ఐ కెన్ కట్ షార్ట్ మై ఇది దాన్ని ఏమంటారు వే టు రీచ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ మీరు చెస్ గేమ్ని అలవర్చుకోవడం చెస్ గేమ్ని నేర్చుకోవడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు అండ్ చెస్ గేమ్ మీద మీకు ఎలా ఇంట్రెస్ట్ లైక్ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ యువర్ రీచ్ ద చెస్ ఎలాగా వాట్ ఈస్ అట్ నాకు అప్పటికి చదరంగం మీద ఏమాత్రం ప్రేమ లేదండి నాకు ఫిజికల్ గేమ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం నేను దాదాపు అన్ని గేమ్స్ ఆడేవాడిని వాలీబాల్ క్రికెట్ ఇట్లాగా కాకపోతే చదరంగం ఆ సమయంలో ఉద్యోగానికి ఒక అవకాశం గా భావించి నేను చదరంగా ప్రాక్టీస్ చేయడం జరిగింది ఆ తర్వాత ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నాకు దాని మీద కృతజ్ఞత పెరిగింది అభిమానం కంటే నాకు చదరంగం పట్ల కృతజ్ఞత ఎక్కువ ఉంది అందుకనే మా ఇళ్ళలో పిల్లల పేర్లు కూడా మా పాప పేరు పోల్గారు అంటే అది ఒక వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ ఒక పేరు మా అన్నయ్య గారు అబ్బాయి పేరు బాబీ ఫిషర్ అది కూడా ఒక వరల్డ్ చెస్ ఛాంపియన్ పేరు ఈ విధంగా మేము చదరంగం పట్ల 
కృతజ్ఞత పూర్వకంగా ఉన్నాం అభిమానం కంటే ఎక్కువగా చిరణ్ మీరు లైక్ చదరంగం యొక్క ప్రయాణం గురించి చెప్పండి మీరు ఎట్లా ఏమేమి అచీవ్ అయ్యారు అండ్ వాట్ ఆర్ ద కాంపిటీషన్స్ యూ అచీవ్ చదరంగంలో ఉద్యోగానికి సంబంధించి ప్రాథమిక అర్హతలు అంతర్జాతీయ రేటింగ్ ఉండటం రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళడం సో ఈ అర్హతలు సంపాదించడానికి నాకు ఐదు సంవత్సరాల కాలం పట్టింది చదరంగం అంటే పరిచయం చేసుకొని ఈ అర్హతలు సంపాదించడం వరకు నాకు ఐదు సంవత్సరాలు సరిపోయాయి ఉద్యోగం వచ్చిన తర్వాత నేను ఈ చదరంగాన్ని ప్రొఫెషనల్గా మానేయడం జరిగింది కారణం ఇది మరింత బలమైనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితిని కోరుకుంటుంది ఈ ఈ క్రీడ సో అది అందరికీ సాధ్యం కాదు రక్తదాన కార్యక్రమాలు నేను నాన్న కార్యక్రమాల్లో ఒక ముఖ్యమైన కార్యక్రమం రక్తదాన కార్యక్రమం రక్తదాన కార్యక్రమం ఇది ఇట్స్ అన్ యూనిక్ ప్రాజెక్ట్ అండి ఈ నేను నాన్న ఫౌండేషన్ స్థాపించిన టైంకి ఇటువంటి ప్రాక్టీస్ లేదు అప్పటి వరకు కేవలం బ్లడ్ బ్యాంక్స్ మాత్రమే ఉండేవి చాలా సంస్థలు రాజకీయ పార్టీలు సెలబ్రిటీస్ వారి జన్మదినానికి వాళ్ళకి ఒక్క నిమిషం అమ్మ గారు ప్లీజ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మెట్రో టీవీ వెల్కమ్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు పాటలు రాస్తానండి ఓ సినీర్ గారు చాలా సంతోషం మీరు ఫోన్ చేయడం మనతో పాటు అమర్ గారు ఉన్నారు యూ కెన్ టాక్ టు అమర్ గారు అండి హలో సార్ నమస్తే అండి విజయ్ గారు ఎలా ఉన్నారు ఆ సార్ బాగున్నాను సార్ చాలా కలవ ఏందండి ఆ అవును సార్ చాలా రోజులైంది సార్ మీతో మాట్లాడి ఆ చాలా సంతోషంగా ఉన్నా సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీతో పాటు నేను చాలా చాలా మట్టి ప్రయాణిస్తున్నాను అవునండి మీరు చేసే మీ అదే సార్ మీరు చేసే ప్రతి ఒక్క కార్యక్రమం చాలా బాగుంటుంది సార్ థాంక్యూ అండి బ్లడ్ కానివ్వండి లేకపోతే మామూలుగా మీరు నిరుద్యోగులు శాస్త్రం కానివ్వండి ఇంకేదైనా శాస్త్రే సార్ చాలా చాలా బాగుంది మీలాంటి శ్రేయభాషకు సహకారం ఉండడంతో చేయగలిగానండి అది ఒంటరి కార్యం కాదు సార్ మీరు ఏం చేస్తుంటారండి సార్ నేనేంటి రైటర్ అండి సినిమాలో పాటలు రాస్తాను సార్ ఓకే మీరు దేంట్లో రాశారండి రీసెంట్ గా సార్ రీసెంట్ గా చిత్రం చెప్పిన కథ ఉదయగిరిగా <laughs> కామితములు తీరవా తామసములు తొలగవా రామ రామంతేనే తాలగా రామాయణ మంత్రములో రాజమా శివ పంచాక్షరి మంత్రములో మా జీవము రామాయణ మంత్రములో రాజము పంచాక్షరి మంత్రములో మా జీవము రెండక్షరాల సంపుటియడు అక్షర బ్రహ్మమైన శ్రీరామనామే రాజీవము ప్రాణనాజీవము రామ రామ అంతే శ్రీరామ రామ అంతే Thank you very much, Andy. And uh, it's so nice of uh, you and calling us. And we feel so great. And, um, and we feel very happy, Andy. I am very happy to be here. 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 మనమందరం ఉన్నాము అని సాటి చెప్పేలాగా ఆయన ఒక ఆశయాన్ని గొప్పగా 
మనమందరం కూడా దానికి తోడ్పాటు చేసుకొని మనం కూడా మన సహాయశక్తుల హెల్ప్ చేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి కాలింగ్ అస్ అమర్నాథ్ గారు అమర్నాథ్ గారు మీరు నేనున్నానని యాక్చువల్గా కాన్సెప్ట్లోని ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ చేస్తుంటారు మనం బ్లడ్ క్యాంప్ గురించి చెప్పుకున్నాము అలాగే ఎటువంటి యాక్టివిటీస్ ఎక్కువగా చేస్తుంటారు అదే నన్ను ముందుగా చెప్పినట్టుగా ఒక హోమ్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే ఒక సోషల్ వర్కర్ అవ్వాలి అని అంటే కనుక సెలబ్రిటీ అయ్యి ఉండాలి లేదా ఓ రాజకీయ నాయకుడు అయ్యి ఉండాలి లేదా పూర్తిగా ఏ పనులు లేకుండా కంప్లీట్ ఒక సోషల్ వర్కర్ లాగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలి అనేటువంటి అపోహ సమాజంలో ఉంది భగవంతుడిని పూజారి ఎక్కువసేపు పూజిస్తాడు ఒక పాస్టరు చర్చ్లో ఎక్కువసేపు ఉంటాడు అంత మాత్రాన వారు మాత్రమే ప్రార్థిస్తున్నట్లు కాదు ప్రతి మనిషి సమయం కుదిరినప్పుడు గుడికి వెళ్తున్నట్లుగా సోషల్ వర్కర్లు సెలబ్రిటీస్ కావచ్చు మరి పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు వాళ్ళు ఫుల్ టైమ్ ఈ సొసైటీకి ఉపయోగపడుతుంటే మనం మన చేతనైనంత సమయంలో మన చేతనైన బాధ్యతను తీసుకొని ఈ సమాజం సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తి ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించాము అని అన్నాను కనుక ప్రతి మనిషి ఇన్వాల్వ్ అవ్వగలిగే విధంగా ఏమాత్రం డబ్బు కానీ పలుకుబడి కానీ అవసరం లేనటువంటి యాక్టివిటీస్ని మేము రూపకల్పన చేసుకోవడం జరిగింది ఉదాహరణకి ఒక మొక్క నాటడానికి పై చెప్పినవి ఏమీ అవసరం లేదు కానీ దాని ఫలితం సమాజానికి ఎంతగానో ఉంటుంది అదేవిధంగా మనం వినియోగించినటువంటి దుస్తులను పారవేయకుండా అవి అవసరం ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు కొంతమంది ఉంటారు వారికి అవి అందచేయడం కాలక్షేపానికి ఏదో సినిమాకి వెళ్ళడం కంటే ఓ అనాథాశ్రమానికి వెళ్ళడం ఓ వృద్ధాశ్రమానికి వెళ్ళడం అక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులతో ముచ్చటిస్తూ ఉండడం వీటేటికి కూడా డబ్బు అవసరం లేదు పెద్ద పెద్ద ఉన్నత స్థానాల్లో ఉండవలసిన అవసరం లేదు అడిగి మించి రక్తదానం చేయడం వీటికి కూడా ఇలా అనేక కార్యక్రమాలు పై చెప్పినటువంటి ఏ స్థాయిలు అవసరం లేకుండా ఉన్నాయి అలాంటి యాక్టివిటీస్ని అనేకం ఈ నేను నన్ను రూపకల్పన చేస్తూ ఉంటుంది ఉదాహరణకి మేము అవసరంలో ఉన్నప్పుడు అటెండెన్స్గా హాస్పిటల్స్లో పడుకుంటూ ఉంటాం సిటీలో స్మాల్ ఫ్యామిలీస్ ఎక్కువ భార్య భర్తలు ఇద్దరికి ఉద్యోగాలు కొన్ని పరిస్థితుల్లో ప్రమాదవశాత్తు ఎవరైనా హాస్పిటలైజ్ అయ్యేటప్పుడు వారిని చూసుకోవడానికి రాత్రిపూట ఎవరో ఒక అటెండెంట్ హాస్పిటల్లో ఉండాలి భార్య భర్త కనుక ఆ సమయం కేటాయిస్తే తెల్లవారు మళ్ళీ ఆ పేషెంట్ చూసుకోవడానికి శక్తి సరిపోదు సమయం సరిపోదు అటువంటి సందర్భాల్లో మేము వెళ్ళి ఇంట్లో పడుకునే బదులు అక్కడ హాస్పిటల్స్లో పడుకుంటూ ఉంటాం దీనికి ఖర్చు అవసరం లేదు ఒక స్థానం స్థాయి ఏమీ అవసరం లేదు జస్ట్ మనం ఇంట్లో పడుకోవడానికి బదులుగా హాస్పిటల్లో పడుకుంటున్నాం ఫలితంగా చెప్పండి మీరేస్తుంటారు ఒక నిర్దేశిత ప్రణాళిక ఏది ఉండదండి మన జీవనంలో మన మనుగడ సాగిస్తూనే మన దారిలో కనుక ఏదైనా అవసరం ఉంటే అవసరాన్ని తీర్చగలిగేటువంటి శక్తి మనకుంటే దాని నుంచి స్కిప్ కాకుండా ఉండడమే ఈ సంస్థ ఎక్కువ ఉద్దేశం నేనున్నాను అంటే అవసరం ఎక్కడుంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోవడం కాదు తనున్న చోట అవసరం ఉంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోకుండా ఉండడం నేనున్నాను అవునండి 
సూక్ష్మంగా ఆలోచన చేసి సేవ చేయడం అనే దానికి మనిషికి అర్హత పలుకుబడి సెలబ్రిటీ ఆర్ ద రాజకీయ పలుకుబడి ఆ రాజకీయాల్లో ఒక స్థాయి ఉండాల్సిన అవసరం లేదు ఏ స్థాయిలోనన్నా మనం ఒక హెల్ప్ని చేయచ్చు ఏ స్థాయిలో ఉన్నా సరే ఒక హెల్ప్గా రీచ్ అవ్వచ్చు అసలు దిర్ ఇస్ ఎ థాట్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ అండి అమర్ గారు రియల్గా ఒక అంటే నాకు ఐ రియలీ దిస్ మ్యాంకర్స్ అంటే చాలా గట్టిగా చెప్తూ మాట్లాడుతూ ఉంటాం సి మీకు ఆలోచన ఎలా వచ్చిందండి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉండి ఒకరు హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మనం యాక్చువల్గా నైట్ డ్యూటీస్ని మనం ఎలాగ మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు దిస్ ఆల్ వెరీ డెప్త్ లైక్ అంటే ఇటువంటి సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అని అంటే జనరల్గా సేవా కార్యక్రమాలు చేయాలి అనగానే జనరల్గా వచ్చేది అన్నదానం ఆర్ లేకపోతే పాత బట్టలు ఇవ్వడం అలా కాకపోతే విద్య కా విద్యను అందించడం ఆర్ అలా కాకపోతే పుస్తకాలు అందించడం ద సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఐ సీన్ ఇన్ మై లైఫ్ కానీ ప్రత్యేక ఒక ప్రత్యేకత ఉంది మీ సేవలో అని ఆ థాట్ మీకు ఎలా వచ్చిందండి వాట్ ఈస్ అంటే విచ్ వే యూ రీచ్ దిస్ థాట్ ముఖ్యంగా ఆలోచన అనేది చాలా గొప్పది ఈ రోజున మనం ఏ విధంగా ఆలోచిస్తే రెడే బుక్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ థింకింగ్ బిగ్ అని ఆ బుక్లో ఏం రాయడు నువ్వు ఒక ప్రాపర్ ఆలోచన చేయడానికి ఎంతో డబ్బు ఖర్చు కాదు ఏ డబ్బు ఖర్చు కాదు ఈ రోజున అలాంటి ఆలోచనలు చాలా తక్కువ అయిపోయింది తరయంలో మీరు అంటే ఇంత డెప్త్గా అసలు ఏ విధంగా రీచ్ అయ్యారు ఇటువంటి ప్రత్యేకంగా నాకు ఇక్కడ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జెక్ట్ మోటివేషన్ ఎక్కడ నాకు ప్రారంభానికి గుర్తులేదండి నాకు కాకపోతే దానికి నేను వెళ్ళే దారిలో నిత్యం ఎవరైనా మొబైల్ డ్రైవింగ్ చేస్తున్నట్టయితే కనుక నేను వారిని అడ్డుకుంటాను పక్కన రోడ్డుకు పక్కగా ఆపి మాట్లాడుకుని వెళ్ళండి అని సలహా ఇస్తాను వారిని రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తాను డ్రైవింగ్ నుంచి వారు థ్యాంక్స్ చెప్పిన తిట్టిన తిట్టిన రెండింటిని ఒకే విధంగా తీసుకుంటా కానీ నాకు కావాల్సింది వారు వారు అటువంటి అటువంటి యాక్టివిటీని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం తప్ప పొగడతో తిట్టం కాదు నిత్యం నా ప్రయాణంలో ఒక నాలుగైదన్న వాగ్వాదాలు అవుతూ ఉంటాయి ఒప్పుకోరు కొంతమంది సంస్కారంతో థ్యాంక్స్ అండి అంటారు కదా కొంతమంది వ్యతిరేకించినా కూడా ఎందుకు నాకు ఇటువంటిది వాళ్ళతో మాట్లాడడం ఎందుకు అని ఒక రెండు సందర్భాల్లో చెప్పకుండా నా పాటికి నేను వెళ్ళిపోవడం జరిగింది కాస్త ముందుకి కానీ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయలేకపోయేవాడిని ఎక్కడ మనసులో నా కంటి ముందు ఒక తప్పు జరుగుతుంది దాన్ని వదిలేశాను నేను అనే ఒక పాయింట్ నన్ను ఆపేస్తూ ఉంటుంది అంత ఎక్కువ దూరం ప్రయాణం చేయలేను నేను అందువల్ల స్లో చేసి మళ్ళీ ఆ పర్సన్ నన్ను రీచ్ అయ్యే వరకు స్లో బడ్డీ స్లో చేసుకొని ఆ మొబైల్ డ్రైవింగ్ చేసుకున్న వ్యక్తిని పట్టుకొని మళ్ళీ పక్కన ఆపడం జరుగుతుంది ఇది డైలీ యాక్టివిటీ అదేవిధంగా ఏ యాక్టివిటీ అయిందండి అమర్ అమర్ గారు ఒకటి చెప్పండి యూ ఫీల్ లైక్ వెరీ సెన్సిటివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సెన్సిటివ్ అంటే మీ పదానికి సంబంధించిన నిర్వచనం నాకు తెలియదు స్పందించడం అనేది ప్రతి మనిషికి ప్రతి జీవ జీవానికి జీవికి సంకేతం మనిషి జీవించున్నాడు అని అంటే సంకేతం స్పందన మనసుతో బతకడం అనేది జీవం అని నేను అనుకుంటాను ఆ మనిషికి స్పందన లేకపోతే ఆ మనసుకు స్పందన లేకపోతే అతను కేవలం చీవు నెత్తుడు ఉన్న జీవుడే తప్ప సొసైటీకి ఉపయోగపడే అంటే పౌరుడు కాదు సొసైటీ పౌరుడు అంటే నీతి నిజాయితీ ఉన్నవాడే పౌరుడు ఒక దేశం యొక్క ప్రతిష్ట ఆ దేశ జనాభా మీద కాదు కొన్ని దేశాలు ఉన్నాయి వాటిని ప్రస్తావించడం కానీ ఆ దేశం పేరు వినగానే ఒక నెగిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది ఎందుకని ఆ దేశంలో ఉన్న పౌరులు అసాంఘిక కార్యాలు చేసేటట్టు కాబట్టి సో చీము నెత్తులు ఉన్నటువంటి జీవులతో కూడినటువంటి నేల నాకు వద్దు నీతి నిజాయితీలు ఉన్నటువంటి పౌరులు ఉన్నదే దేశం అదే నిజమైన ఆరోగ్యకరమైనటువంటి సమాజం అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫారెస్ట్ అండ్ అమర్ గారు మనం ఇంకొన్ని విషయాలు మాట్లాడుకునే ముందు ఒక చిన్న పాట విందాం పాట విన్న తర్వాత పూర్తి మనసుతో మాట్లాడుకుందాం అండ్ మనసే బాగా పలకాలి మనసుతోనే మాట్లాడుకోవాలి మనుషుల్లా బతకాలని చెప్తున్నారు మీరు 
యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఎవరికన్నా సడన్గా బ్లడ్ కావాలి అని అనుకుంటే కనుక మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అంటే తప్పకుండా నాకు నిత్యం మెసేజెస్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ మెసేజెస్ వచ్చినప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు స్టూడియోకి వచ్చే ముందు మెట్రో స్టూడియోకి వచ్చే ముందు ఓ రెండు మెసేజెస్ వచ్చాయి అవి నిమ్స్లో ఒక ఇద్దరికి ఎనిమిది రోజుల పాటు కంటిన్యూస్గా ఒక సివియర్ డిసీజ్కి రక్తం అవసరం ఉంది అవి ఏబీ నెగిటివ్ ఒక పాజిటివ్ ఈ రెండు గ్రూపులకు సంబంధించిన దాతలు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు నన్ను సంప్రదిస్తే కనుక వారికి నేను ఆ నీడీ కేసుని నీడీ మెసేజ్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం జరుగుతుంది సార్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయాలంటే మీ టెలిఫోన్ నంబర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అబ్జెక్షన్ అబ్జెక్షన్ కాదు కావాలి కూడా మీడియా చేస్తున్నటువంటి గొప్ప దైవిక కార్యం ఏంటి అంటే నీడీని సోర్స్కి పరిచయం చేయడం అందుకు మెట్రో టీవీ వారికి ఈ సందర్భంగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాను నాట్ గెటింగ్ వర్డ్స్ టు ప్రైజ్ ది మెట్రో టీవీ టు మేక్ సచ్ ప్రోగ్రామ్స్ సచ్ డివైన్ ప్రోగ్రామ్స్ సో నా ఫోన్ నెంబరు డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ మరోసారి చెప్తున్నాను డబల్ నైన్ ఫోర్ నైన్ త్రీ డబల్ వన్ జీరో సిక్స్ ఫోర్ ఈ నెంబర్కి ఏ రకమైనటువంటి అవసరం వచ్చిన రక్తదానానికి ముఖ్యంగా ఆసరాకి మరి ఏ కార్యక్రమానికైనా శక్తి ఉంటే నేను చేయగలుగుతాను లేని సందర్భంలో ఆ శక్తి ఎవరి దగ్గర ఉందో వారిని సంప్రదిస్తాను సో ఈ ఫోన్ నెంబర్కి మీరు రక్త అవసరాల్లో ఉన్నప్పుడు కాల్ చేయించండి సార్ ఇంకొక చిన్న విషయం చెప్పండి అంటే ఎటువంటి అవసరాల్లో నేనున్నాను అని ఆదుకుంటారనే విషయాన్ని కొంచెం క్లుప్తంగా గుప్తంగా మీరు ఒక్కసారి మా శ్రోతలకు చెప్తే సమస్యకి రూపం లేదండి సమస్యకి రూపం లేదు ఏ రకమైన సమస్య అయినా సరే నేను దీనికోసమే పనిచేస్తాను అంటూ ఉండేటువంటి ఎన్జిఓ కాదు ఇది సో అమ్మ నాకు ఆదర్శం ఒక తల్లి నాకు ఆదర్శం ఈ నేనున్నాను ఫౌండేషన్ అన్న పదానికి లోగో అంటూ ఏదైనా ఇవ్వగలిగితే అది అమ్మను మాత్రమే ఇవ్వగలం ఏ రకమైన సమస్య వచ్చినా సరే అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే ఫస్ట్ అక్కడ చేర్చుకుంటుంది ఆ తర్వాత సోర్స్ని వెతుకుతుంది సో ఇక్కడ మొట్టమొదటిగా నేనున్నాను జరిగేది దగ్గరికి తీసుకోవడం ఆ తర్వాత ఆ సోర్స్ ఎక్కడ ఉంది అమ్మ తన చేతుల్లో ఉంటే తను చేస్తుంది లేని సందర్భంలో చేబోతులు తీసుకుంటుంది అవసరానికి సాయం అడుగుతుంది నలుగురిని అదే విధంగా పని నేను చేస్తాను అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఎటువంటి సమస్య ఉన్నా ఎటువంటి అవసరం ఉన్నా నేనున్నాను అని మీరు ముందుకు వచ్చిన మీరు మా స్టూడియోకి రావడం మా మా దృష్టంగా భావిస్తున్నాను ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్రోగ్రామ్ని చేయడం ఐ ఫీల్ మై సెల్ఫ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్ టు యూ అమర్నాథ్ గారు అండ్ సమయం తక్కువ కానీ మీరు చేసే యాక్టివిటీస్ యాక్చువల్గా గత రెండు రోజుల నుంచి పూర్తిగా స్టడీ చేస్తున్న నాకు అంటే చాలా విషయాలు మాట్లాడాలి అనుకుంటే ఒక ఒక వన్ అవర్ సరిపోదేమో అనిపిస్తుంది అండ్ సరిపోదు కూడా అండ్ చెస్లో మీరు కామన్వెల్త్ కూడా అటెంప్ట్ చేసి సిల్వర్ మెడల్ పొందారు అండ్ అదేవిధంగా ఐఎమ్ రియల్లీ సారీ టు సే టు వ్యూర్స్ అమర్నాథ్ గారిని ఇప్పుడు వరకు ఈజ్ ఎ ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ అనడానికి నాకు సాహసం రాలేదు ఇప్పుడు వరకు అండ్ మీకు చెప్పాల్సిన ఒక చిన్న విషయం కాబట్టి నేను చెప్తున్నాను ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ అయినప్పటికీ కూడా నేనున్నాను అని చెప్పి ఇంతమందికి సహాయం చేస్తున్న అమర్నాథ్ గారిని చూసి మనం ఎన్నో ఎంతో నేర్చుకోవాలి ఎన్నో తెలుసుకోవాలి ఎటువంటి సేవ చేయాలి ఏ విధంగా సేవ చేయాలి సేవ చేయడం చాలా 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 చోట్ల మనం అనుకుంటే సేవ చేయడం కూడా కొంత ఈజీ అయ్యే పని ఎందుకంటే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ దగ్గర మనం సేవ చేసేసాము అని అనుకుంటాం బెగ్గర్ మన దగ్గరికి రాగానే జోబులో చేయి పెట్టుకొని నా వెంటనే చిల్లర దొరికితే వేసేసిన వెంటనే వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ దట్ వీ డన్ సంథింగ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ సేవ చేయాలి అంటే ఆయన ఒక క్లుప్తంగా ఒక చిన్న విషయాన్ని ఎంతో ఇదిగా చెప్పారు కి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఐఎమ్ వెరీ ఇన్స్పైర్డ్ ఆఫ్ దట్ వర్డింగ్ అండ్ అంటే సేవ చేయాలి అంటే సేవలోని మీరు మీరు చేసిన పరిశోధన అనంతం అనిపించింది రోజున ఆ ఒక ఆలోచన నాకు తెలిసినంత వరకు ఆర్గనైజేషన్కి ఇంత మంచి ఆలోచన వస్తుందని నాకు నాకు నిజంగా నాకు ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ టు 
ఆ పారామీటర్స్ నేను ఆలోచించలేకపోయాను ఏదన్నా వస్తే ఇంటి పక్కన వాళ్ళకి రావచ్చు లేదంటే చుట్టాలకు రావచ్చు కానీ ఒక థర్డ్ పర్సన్కి నేనున్నాను ఇటువంటి సమయంలో నేనున్నానని చెప్తున్నా మీకు అండ్ మా స్టూడియోకి రావడం మాకు చాలా ఆనందం అండ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ అవర్ ఆల్ అవర్ వ్యూయర్స్ ఐ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ హ్యాడ్స్ ఆఫ్ టు యూ అమర్నాథ్ గారు అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు ఇయర్ లైక్ విత్ యూ అండ్ దిస్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ థ్యాంక్స్ వెరీ మచ్ అండి ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ అనదర్ గెస్ట్ తో గెస్ట్ ఆఫ్ ది వీక్ లో ఫైవ్ ఓ క్లాక్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ మళ్ళీ తెలుసు కలుస్తాం ఖచ్చితంగా అండ్ చూస్తుండని మెట్రో టీవీ ఐఎమ్ హియర్ చరణ్ సైనింగ్ ఆఫ్ ఫర్ టు నైట్ అండ్ హ్యావ్ ఏ వెరీ వెరీ హ్యాపీ వీకెండ్ టు యూ ఆల్ బై బై అండ్ సి యూ